Tierra de Pandillas, capítulo 4, Big City Stoners y Barrio Evil. Este territorio es como el centro, y no me refiero al centro de Los Ángeles, el centro de los territorios de pandillas de esta área. Activate sus titles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pasa, mis amigos? Están listos para el tour de GTA en la ciudad de los santos de la vida real. Miren ese grupo de chavos en aquella esquina. Son vatos que están guachando su territorio. Yo no los conozco y ellos no me conocen. Así que mejor me voy por acá. No vayan a confundirme con algún rival. Barrio 22, Locos Park, Miss Series Corners, Barrio 38, Playboys. Primera Flats 23, hasta parece que tuvieron una reunión de pandillas, ¿verdad? Para discutir asuntos importantes o algún tipo de alianza contra un enemigo en común. Este es el territorio de Mid City Stoners. Mid City Stoners son varias pandillas callejeras, principalmente de latinos. Eh, la pandilla original se formó en Mid City. Esta queda hacia el lado oeste de Los Ángeles. Mid City está muy cerca de, de donde se formó la pandilla Barrio, 30, Barrio 18 y la, la Mara Salvatrucha. Esta pandilla allá en los años 70 se llamaba simplemente Stoners. Esto en honor a los Rolling Stones, ya que la mayoría de los chavos, los pandilleros de aquella época, pues amaba, amaban mucho el rock, y pues ya con el tiempo, pues se convirtieron en una, una pandilla violenta, aliada de la mafia mexicana, cambiaron el nombre a Mid City Stoners 3, bueno, ¿En qué iba nuestra plática? Y pues ya más después, exactamente el año no me lo sé, pero después formaron el set, este de aquí en South Central. Y pues precisamente este es el territorio que voy cruzando, el de los Mil Series Toners. Y pues sí, a pesar de que pues son aliados de la mafia mexicana, como muchas otras pandillas latinas, pues en lugar de firmar con el 13, pues utilizan mucho el 33. Y pues esto es porque ellos son de la calle 33. La verdad no sé qué tan grande sea esta pandilla, pero se me hace que no es muy grande por el tamaño del territorio que tienen. Alrededor de, de aquí hay grandes y peligrosas pandillas. Así como la despiadada y peligrosa pandilla de Barrio 38 o la alianza de pandillas afroamericanas de Bloods los Rolling Twenties Outlet Bloods y los Rolling Tires Bloodstone Pirus y bueno la lista de pandillas de los alrededores es enorme mejor sigamos hablando de los Miss City Stoners se dice que en la actualidad tienen varios sets de esta pandilla por ejemplo, uno en la ciudad de Portland, Oregon, o en la ciudad de Long Beach, California. En Long Beach, ellos están muy aislados y rodeados de pandillas rivales, especialmente por pandillas de Crips. La pandilla Miss Air Stoners se hicieron de muy mala fama en el 2003, ya que en el 2003 ellos asesinaron a un oficial de policía. Barrio Evil 13. Eh, no sé mucho sobre esta pandilla, pero últimamente he visto mucho graffiti de ellos por este lugar. Y también he visto esta firma 
en varios barrios diferentes en Queen Shaw y en Watts hay tantas pandillas por esta área que no sé si es una pandilla independiente o probablemente sea la clica de una pandilla más grande bueno, como les decía por estos alrededores hay mucho graffiti de Barrio Evil 13 te voy a platicar lo poco que sé de ellos probablemente sea una pandilla nueva una nueva pandilla que nació después del año 2000 en el barrio de Bell Gardens a finales del año 2009 se escuchó mucho hablar de esta pandilla en los noticieros ya que al ser una pandilla pequeña y relativamente nueva parece que tenía muy buenos contactos y probablemente tenía muy buenos patrocinadores pues ellos tenían acceso a armas importantes armas de grueso calibre del ejército estadounidense esto por medio de algunos amigos en el ejército incluso entre sus filas habían contratado a un sicario mexicano para hacer trabajos un, circa, un sicario del cártel de Tijuana esto que te platico salió en las noticias a finales del 2009 la fecha exacta no me la sé o cuando la policía estuvo investigando esta pandilla callejera en Bell Gardens este barrio está a 10 millas del lugar donde me encuentro ahora como te decía, los policías arrestaron a nueve pandilleros y al sicario de Tijuana. Y entre las armas que les encontraron, había una había AK-47, metralletas MAC-11, escopetas recortadas y mucha munición. Para lograr la captura de estos pandilleros, Agentes encubiertos estuvieron trabajando por meses. Ya cuando se llegó la hora del operativo, participaron varias, varias agencias del gobierno. ¿En qué nos quedamos? Eh... Yo recuerdo que algo comentaron los agentes en los noticieros. Eh, como te iba diciendo, que por el arsenal que encontraron los oficiales, ellos sospechaban que esta pandilla vendía armas a todas las pandillas de los alrededores. Pero claro, eso solo quedó en sospechas y no se pudo confirmar por eso te digo que no sé si sea la misma pandilla o probablemente tengan varios sets de pandillas yo pienso esto porque he visto firmas de Barrio Evil en diferentes lugares de Los Ángeles ¿Será la misma pandilla con varios sets? ¿Serán diferentes pandillas? Eso yo no lo sé. Por lo pronto hasta aquí llega nuestro tour amigos. Así que ahí nos vemos en el siguiente video. Explorando los territorios de pandillas en Los Ángeles. En el GTA de la vida real. <risa>